హలో అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరు ఎలా ఉన్నారు సో టుడే మా బ్రేక్ఫాస్ట్కి జీడిపప్పు బొంబాయి రవ్వ ఉప్మా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఇంతకు ముందు ఒక వ్లాగ్లో కూడా సేమ్ ఉప్మా ప్రిపేర్ చేశాను సో టుడే నేను క్యాజువల్గా చెప్తున్నాను కడాయిలో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత శనగపప్పు మినపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర ఆప్షనల్ మీకు కావాలితే వేసుకోవచ్చు జస్ట్ నేను ఒక పావు టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను అలానే వీటన్నిటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ నేను మరొక పక్కన ఇడ్లీ పిండితో రొట్టె కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాను అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఒక ఉల్లిపాయ రెండు పచ్చి మిర్చి ఒక టమాటో అలానే చిన్న అల్లం మొక్క వీటన్నిటిని కూడా బాగా సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి అలానే జీడిపప్పు రెండు కరివేపాకు రెమ్మలు కూడా వేసుకున్నాను తర్వాత వన్ గ్లాస్ రవ్వకి త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను వాటర్ బాగా బాయిల్ అయింది సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాను అందులోనే నేను తీసుకున్న వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ ఈ రవ్వలో ఒక టూ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే సేమ్ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకి మ్యారేజెస్లో బయట ఎక్కడైనా ప్రిపేర్ చేసే ఈ రవ్వ ఉప్మ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ టేస్ట్ అండి సూపర్ ఉంటుందో ఒకసారి తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి సో టుడే మా బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అలానే మా రోజా అక్క వాళ్ళు వచ్చారని చెప్పాను కదండి ఈరోజు మా కిషాంత్ బంగారం మా అక్క చేత స్నానం చేయించుకుంటున్నాడు వాళ్ళ పెద్దమ్మ చేత అండ్ అక్క వాళ్ళు ఒక టూ డేస్ ఉన్నారు టూ డేస్ తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ రిటర్న్ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు చెల్లి మ్యారేజ్ కోసం అండ్ నేను చెప్పాను కదా మా హస్బెండ్ వస్తారని చెప్పి నేను అందుకోసం నేను ఇంకా వెళ్ళలేదు ఇంటికి సో ఇదిగో మా కిషాంత్ బంగారం అది ఆడుకుంటున్నారు కదా చెప్పాను కదా రిత్విక్ ఆల్రెడీ భీమవరం వా అక్క వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్నాడని సో ఆఫ్టర్ టూ డేస్కి రిత్విక్ కూడా వచ్చేసాడు అండ్ అలానే టుడే లంచ్లోకి గుత్తు వంకాయ కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి నేను ఈ ప్రొసీజర్ కూడా చూపించట్లేదు ఆల్రెడీ నా ఛానల్లో ఉంది మీకు కావాలనుకుంటే నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను చూసుకోండి అలానే హోమ్మేడ్ బటర్తో ఈ గుత్తు వంకాయ కర్రీ మీలో ఎంతమంది ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తారన్నది కూడా నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి అండ్ అలానే మొన్న నేను చేసిన ఈ ఇయర్ రింగ్స్ కలెక్షన్కి సంబంధించి చాలామంది అనుకున్నారు ఇది కొలబరేషన్ వీడియో అని చెప్పి అస్సలు కాదండి నేను కొలబరేషన్ వీడియో అయితే నేను అలా అని చెప్తాను కానీ కొలబరేషన్ వీడియో కాదు అని చెప్పినప్పుడు మీరు నెగిటివ్గా కామెంట్స్ పెడుతున్నారు కొలబరేషన్ వీడియో చేస్తున్నారు మీరు అందరిలాగానే స్పాన్సర్స్ వీడియో కానీ కొలబరేషన్ వీడియోస్ కానీ స్టార్ట్ చేసేసారా అని అనుకుంటున్నారు నాకైతే ఈ గివ్ అవే కానీ స్పాన్సర్స్ వీడియోస్ కానీ లేదంటే ఈ కొలబరేషన్ వీడియోస్కి సంబంధించి నాకైతే ప్రస్తుతానికి అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ లేదండి నేనైతే చేయాలని అనుకోవట్లేదు జస్ట్ క్యాజువల్గా నేనే ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఏం చేశాను అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలని అనిపించింది షేర్ చేసుకున్నాను అంతే సో ప్లీజ్ ఎవరు కూడా ఇది కొలబరేషన్ వీడియో అని అనుకోద్దు ఓకేనా అండ్ అలానే ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్లు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడే నేను ఓన్లీ ఈ రైస్ కుక్కర్లో రైస్ అనేది కుక్ చేసుకుంటాను నార్మల్ టైంలో ప్రెషర్ కుక్కర్లో కానీ లేదంటే నార్మల్గానే కుక్ చేసుకుంటాను సో నేను వన్ గ్లాస్ రైస్కి త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ నేను వేసుకుని నేను ఈ విధంగా రైస్ కుక్ చేసుకుంటాను అనమాట నేను మళ్ళీ నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో అడుగుతారు కాబట్టి నేను ముందే చెప్తున్నాను
సో గుత్తు వంకాయ కర్రీ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ అలానే మార్నింగ్ నేను పప్పు బీరకాయ కర్రీ కూడా ప్రిపేర్ చేశానండి ఆల్రెడీ అది కూడా రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మా అత్తయ్య గారు చేసే ఈ చేపల కర్రీ అనేది ఈ నేను ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అత్తయ్య గారు ఏ విధంగా ఈ ప్రో ప్రాసెస్ చేస్తారన్నది నాకు మొన్న ఒకసారి వీడియోలో ఒకసారి చెప్పాను అత్తయ్య గారు కర్రీ పంపించారు ఒక ఇంకొకసారి ఎప్పుడైనా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో నేను ఈరోజు నేను మీతో చెప్తున్నాను అది కావాల్సినవి ఏంటంటే ముందుగా చేప ముక్కలు తీసుకున్నానండి సో మీరు ఏ టైప్ చేప తీసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు సో ఫస్ట్గా నేను ఒక ఎక్కువగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి నేను ఒక ఫైవ్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవని మాత్రమే దాన్ని హీట్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ని బాగాని ఆయిల్ హీట్ అవ్వకుండా ఈ చేప ముక్కల్ని అందులో వేసుకోకూడదండి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయ్యవ్వాలి అండ్ అలానే మీరు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని హీట్ చేసుకోకూడదు లో ఫ్లేమ్లో ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ అలా పెట్టుకున్న తర్వాత హీట్ అయిన తర్వాత ఈ చేప ముక్కలు అనేది వేసుకుని రెండు వైపుకి టర్న్ చేసుకుంటూ పసుపు అలానే ఉప్పు కారం వాటికి బాగా పట్టించి రెండు వైపులా కూడా ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి లేదు అంటే చేపల్ని మీరు ప్లేట్లో పెట్టుకుని పసుపు ఉప్పు కారం మూడు కలిపేసిన తర్వాత అయినా ఈ ఆయిల్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట సో మర్చిపోకుండా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ అయినా కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోండి నెమ్మదిగా టర్న్ చేసుకోండి లేదంటే ముక్కల కింద విరిగిపోతాయి మెయిన్ ఈ ఫ్రైలోని ఆయిల్ అనేది ఎక్కువగా వేసుకోవాలండి లేదంటే ముక్కలు మనకి టర్న్ చేస్తున్నప్పుడు విరిగిపోతాయి సరిగా ఫ్రై అనేది అవ్వదు అనమాట సో నెమ్మదిగా ఇలా టర్న్ చేసుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ నేను చాలా తక్కువగానే వేస్తున్నాను సాల్ట్ ఏంటి కారం పసుపు కూడా జస్ట్ వాటికి టేస్ట్ లాగడేసుకున్నారంటే తర్వాత పీస్ అనేది బాగా ఉప్పు ఉప్పుగా అయిపోతుంది సో కొద్దిగా వేశాను నేను హాఫ్ టీ స్పూన్ కింద అలాగా మూడుని సో ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకుని చేప ముక్కల్ని సెపరేట్గా నేను ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను తర్వాత నేను ఒక టూ ఆనియన్స్ అలానే ఒక గ్రీన్ చిల్లీ కట్ చేసి ఉంచుకున్నాను ఆనియన్ పేస్ట్ ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ బాగా ఫ్రై అయిపోయింది మాడు పట్టేస్తుందేమో అని భయపడిన అవసరం లేదండి ఆనియన్ వేసేటప్పటికీ మనకి అదంతా కూడా మనకి లాస్ట్ ఉన్నటువంటి మాడు అంతా కూడా ఊడు వచ్చేస్తుంది బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అందులో నేను ఒక పావు టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా బాగా పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట అలానే నేను ఇప్పుడు ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను ధనియాలు జీలకర్ర పౌడర్ వన్ స్పూన్ అండి తర్వాత వచ్చేసి సాల్ట్ అలానే కారం రెండు కూడా చూసి వేసుకోండి మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్లోని ఈ రెండు కూడా వేసి ఫ్రై చేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం చూసుకుని వేసుకోండి సాల్ట్ అది కూడా తక్కువ అయితే తర్వాత అయినా కలుపుకోవచ్చు కానీ అండ్ మీకు స్పైసీగా కావాలనుకుంటే కారం కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోవచ్చు తర్వాత నేను వాటర్ యాడ్ చేశాను ప్రాసెస్ అంతా కూడా నార్మల్ ఫిష్ కర్రీ టైప్ అండి ఓన్లీ ఫిష్ మాత్రం కొంచెం ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవడం వలన కర్రీ అసలు మాటలో చెప్పడం కాదు టేస్ట్ చేస్తే సూపర్గా ఉంటుంది ఒక్కసారి మీరు కూడా తప్పకుండా ఇలా ట్రై చేయండి సో కర్రీ అంతా కూడా దగ్గరికి కుక్ చేసుకున్న తర్వాత కట్ చేసిన కొత్తిమీర వేసుకుంటే కర్రీ రెడీ అయిపోయింది సో దీన్ని వేడి వేడి రైస్లో తింటే సూపర్గా ఉంటుంది సో నేను సాషా కూడా పెట్టేస్తున్నాను మా అక్క వాళ్ళ అమ్మాయికి మేము ఇప్పుడు లంచ్ కూడా కంప్లీట్ చేసేస్తాం అండ్ అలానే ఇది వచ్చేసి వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ అండి అండ్ ఇది ఆఫర్లో ఉందని చెప్పి తెప్పించానమాట ఫుల్ బాక్స్లో హాఫ్ బాక్స్ వచ్చేసి నేను మేము సర్వ్ చేసుకున్నాము మిగతా హాఫ్ బాక్స్ వచ్చేసి నేను ఇంట్లో ఉన్న ఎంటీ ఐస్ క్రీమ్ బాక్స్లో నేను అందులో పెట్టేసి ఫిల్ చేసి ఫ్రీజర్లో పెట్టేసుకున్నాను అండ్ మేము ఇది ఆఫ్టర్నూన్ తిన్నామండి కూల్ కూల్గా చాలా బాగుంది అండ్ మీలో ఎంతమందికి వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ ఇష్టం అన్నది కూడా నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి
అండ్ అలానే ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి నైట్ టెన్ అయిందండి అక్క వాళ్ళ పిల్లలు ఇద్దరు కూడా ఆల్రెడీ పడుకున్నారు మా కిషాంత్ బంగారం పడుకోలేదని చెప్పి అక్క ఇక్కడ కసురుతుంది వాడిని వాడి ఫేస్ ఫీలింగ్స్ చూడండి ఎలా పెడుతున్నాడు వాడి ఏజ్ కేసులు వాడు చేసే వేషాలకి మేము చాలా నవ్వుకున్నాం అనమాట నాకు చాలా ముచ్చటగా అనిపించి వీడియో తీశాను ఎలా అయితేనే టైం వచ్చేసి లెవెన్ అయిందండి సో ఫైనలీ పడుకున్నాడు కిషాంత్ కూడా సో నెక్స్ట్ డే వ్లాగ్ కూడా నేను ఇందులోనే ఇంక్లూడ్ చేసి కంటిన్యూ చేసేస్తాను సో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి హలో అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో టుడే నేను వాకింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి హాట్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చేసేసుకోవాలి అండ్ రొటీన్ డైలీ రొటీన్ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది రొటీన్ లైఫ్ సో వండుకోవడం తినడం అంతే కదండి సో బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత మళ్ళీ లంచ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి తర్వాత మళ్ళీ ఈవినింగ్ స్నాక్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత వచ్చేసి మళ్ళీ డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇంకా డైలీ రొటీన్ లైఫ్ ఇలానే ఉంటుంది అందరి లైఫ్లో అంతే కదా సో ఏం చేసుకుంటున్నాయి అంటున్నా అన్నది నేను మామూలుగా నేను మేము మీతో షేర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈరోజు నేను చేస్తున్నాను బ్రేక్ఫాస్ట్కి నిమ్మకాయతో పులిహార ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అండ్ అలానే పక్కన నేను పిల్లలిద్దరికీ కూడా ఇడ్లీ పిండితో అట్టు కింద వేసాను అనమాట అండ్ రైస్ ఆల్రెడీ నేను మార్నింగే కుక్ చేసేసుకున్నాను దానిలో నేను ఇప్పుడు ఈ ఈ పల్లీలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఈ పప్పులు అన్నీ కూడా ఇందులో ఫ్రై చేసి వేసేసుకున్నాను దాని తర్వాత ఇందులో నిమ్మరసం వేసుకుంటాను తర్వాత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాను సో పులిహార అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది తర్వాత నేను పిల్లలిద్దరికీ కూడా ఇక్కడ నేను అట్టు వేసాను అది ఇద్దరికి హాఫ్గా పెట్టేస్తాను అనమాట సో ఈ రెండు అన్నమాట అలానే మన స్కిన్ గ్లోగా ఉండడానికి అండ్ స్మూత్ అండ్ సాఫ్ట్గా ఉండడానికి ట్యాన్ రిమూవ్ అవ్వడానికి అండ్ అలానే డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ అనేది రిమూవ్ అవ్వడానికి ఈరోజు నేను ఒక మంచి టిప్ అనేది నేను మేము ముందుకు తీసుకొచ్చానండి చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది సో లెమన్ నేను ఈ విధంగా హాఫ్గా కట్ చేసి షుగర్లో ఇలా ఈ విధంగా డిప్ చేసుకుని మనం బాగా రబ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎంతసేపు రబ్ చేసుకుని దాన్ని మసాజ్ కింద చేసుకుంటే అంత చక్కగా మనకి డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది అండ్ ఇదే ప్రాసెస్లో మీరు లెమన్కి బదులుగా టొమాటో స్లైస్ కూడా హాఫ్గా కట్ చేసి తీసుకోవచ్చండి ఇందులో సీ విటమిన్ ఉంటుంది కాబట్టి మన డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ మన బాడీలో ఉన్నటువంటి వాటిని బాగా రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ ఇలాగ నెయిల్స్ ప్లేసెస్లో కానీ మీకు బ్లాస్గా బ్లాక్ బ్లాక్గా ఉన్న ప్లేసెస్లో కానీ పిగ్మెంటేషన్ కోసం ఫీల్ అవుతారు చాలామంది మన మౌత్ చుట్టూ కానీ లేదంటే ఈ నెక్ ప్లేసెస్లో కానీ ఎల్బో ప్లేసెస్ కానీ ఇలా ఎక్కడైనా మీకు బ్లాక్గా కనిపించినా కూడా మీరు ఈ విధంగా సాఫ్ట్గా మీరు చేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా సాఫ్ట్ అయిపోతుంది మన ఈ హ్యాండ్స్ అనేది చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇలా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు మీరు రబ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా వాటర్తో వాష్ చేసేసుకోండి తర్వాత మీరు మీ స్కిన్ ఒకసారి టచ్ చేసి చూడండి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉంటుందో ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ షుగర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కదా షుగర్ని మనం మిక్స్ చేసి ఈ లెమన్తో మనం అప్లై చేయడం వల్ల చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది సో చూడండి నేను రబ్ చేసిన హ్యాండ్కి అలానే నేను అంతకు ముందున్న హ్యాండ్కి రెండింటికి డిఫరెన్స్ చూసారా మీరు ఎంత షైనీగా ఉందో సో మీరు కూడా ఇలా ఒకసారి టిప్ ఫాలో అవ్వండి సో బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లంచ్లో కూడా నేను ఆల్రెడీ కర్రీస్ ప్రిపేర్ చేసేసాను చేపల పులుసు అలానే మటన్ కీమా రెండు కూడా ప్రిపేర్ చేశాను ఇవి కూడా నా ఛానల్లో నేను ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేశాను నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్స్ ఇస్తాను కావాలనుకుంటే చూసుకోండి
సో లంచ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత పిల్లల ముగ్గురు చూసారా ఎంత చక్కగా ఆడుకుంటున్నారు అండ్ పిన్ని నాకు బోర్ కొడుతుంది అని ఇంట్లో ఉన్న చిన్ని చిన్ని సామాన్ అవి ఇచ్చాను అనమాట లెక్క పెడుతులు అంటారు కదా అలా ఆడుకుంటున్నారు అనమాట తను ఏదో ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది కిషాంత్కి తినిపిస్తుంటే వాడు కూడా చూసారా ఎంత చక్కగా యాక్ట్ చేసేస్తూ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయాడు చెప్తే నమ్మరు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయినా కూడా వాళ్ళు అలానే ఆడుకున్నారు మేము చూస్తూ టైం పాస్ చేసేసాం చాలా చక్కగా అనిపించింది అండ్ ఇప్పుడు పిల్లలు ఎవరు ఆడుకుంటున్నారండి ఇలా ఎవరు కూడా ఆడుకోవట్లేదు అయితే మొబైల్తో ఉంటున్నారు మొత్తం చిన్నప్పుడు ఆటలన్నీ కూడా మర్చిపోయారు ఇవి వాళ్ళు ఆడుకుంటుంటే నాకు అదే గుర్తొచ్చింది సో ఈవినింగ్ డిన్నర్కి ఎగ్ బుర్జీ చేశాను అలానే నిన్నటి గుత్తు వంకే కర్రీ ఉంది అండ్ అలానే పప్పుచారు కూడా చేశాను పెరుగు ఉంది సో మీరు ఈ వ్లాగ్లో చూసి అనుకుంటారు ఏంటి వీళ్ళు వస్తామని వండుకోవడం తిండమేనా అని అనుకుంటారు అందుకని నేను ఫస్ట్లో కూడా చెప్పాను సమ్మర్ టైంలో బయటకు వెళ్ళాలంటే బోర్ కాదండి ఇంకింట్లోనే ఎలా ఉండి ఏదో ఒక రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఇలా ఎంజాయ్ చేసి తినాలన్నది ఒక చిన్న కోరిక అన్నమాట బయటకు వెళ్ళలేం కదా ఎండ చూస్తున్నారు కదా ఎలా ఉందో సో సమ్మర్ టైంలో ఇదే బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి సో డైలీ రొటీన్ లైఫ్ కూడా ఇలానే ఉంటుంది అండ్ ఇవి చూసారా గరాజీలు అంటారు మా సైడ్ సో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది మాకు ఇక్కడ దగ్గరలో నగరం అని చెప్పి ఉంటుందండి అక్కడ బాగా ఫేమస్ అనమాట మొత్తం నగరం అంతా కూడా ఇవే ఎక్కువగా సేల్ చేస్తారు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఫేమస్ స్వీట్ మాట ఇది గరాజీలు వీటిని పిచ్చెక్ గుళ్ళు అని కూడా అంటారు మేము ఇప్పుడు స్నాక్గా ఇవి కూడా తినేసామండి సో టుడే అక్క వాళ్ళు బయలుదేరుతున్నారండి వెళ్ళిపోతున్నారు బావ వచ్చి తీసుకువెళ్తున్నారు అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నారు అని చెప్పాను కదా సో ఆఫ్టర్ వన్ వీక్కి నేను అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాను బికాజ్ ఈ వీక్లో మా హస్బెండ్ వస్తున్నారు అందుకోసం నేను ఇంకా వెళ్ళట్లేదు టుడే నేను మీకు ఒక హెయిర్ స్టైల్ అనేది షేర్ చేసుకుంటున్నానండి యాక్చువల్గా ఈ హెయిర్ స్టైల్ అనేది చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఇది మాటీవీలో చూపులు కలిసిన శుభవేళ అనే సీరియల్ వచ్చిందండి అప్పట్లోని చాలా ఫేమస్ సీరియల్ అనమాట డబ్బింగ్ సీరియల్ అందులో తన క్యారెక్టర్ వచ్చేసి హిందూ అన్నమాట సో తను ఈ హెయిర్ స్టైల్ని చాలా సీరియల్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కూడా కంటిన్యూ చేసింది చాలా ఇష్టం ఆ టైంలో నేను ఇలానే వేసుకునేదాన్ని ఏమీ లేదండి సా మనం హెయిర్ అంతా కూడా ఒక పక్కగా సైడ్గా తీసుకుని దాన్ని మన నార్మల్ జడ్ ఎలా అయితే అల్లుకుంటామో అలా జడ కింద వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మన హెయిర్ ఉన్న లాంగ్ కంటే కూడా రెట్టింపు అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది మనకి ఒక పక్కగా వేసుకోవడం వలన మన హెయిర్ ఉన్న హైట్ కంటే కూడా ఇంకొంచెం బాగా పెద్దగా కనిపిస్తుంది సో ఈ హెయిర్ స్టైల్ వచ్చేసి మనం ఫ్రంట్కే వేసుకోవాలండి బ్యాక్ వేసుకోకూడదు ఇంక ఫ్రంట్కే ఉంచుకోవాలన్నమాట సో మీలో ఎంతమంది ఇలా ట్రై చేసి ఉంటారు ట్రై ఎవరైనా ట్రై చేయకపోతే ఒకసారి ట్రై చేసి మీ హెయిర్ ఎంత రెట్టింపు అయిందని నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి సో ఇలా వన్ సైడ్ హెయిర్ స్టైల్ కూడా ఎలా ఉందన్నది నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పడం మర్చిపోకండి